الحمد للہ ومنا وسلاۃ وسلام ولقاطمین ذی البینتی ولجنتی ولا علیہما و اصحابہما الدین ہم فاضو بن نفس المطمئنہ اما بعد معزز حاضرین ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ غزوہ خیبر کی جو تفصیلات تھی وہ کیا تھی فتح خیبر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس معاملے کو پوری طرح ختم کیا جائے ایک عرصے دراز سے یہودی مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے دو محاذ پر مسلمان ہمیشہ پھنسے رہے ایک طرف مشرقین مکہ جو اعتقادی طور پہ مسلمانوں کے دشمن رہے کیونکہ اسلام کی دعوت شرک بت پرستی کے خلاف تھی اور مشرقین کا عقیدہ شرک اور بت پرستی پر مبنی تھا دوسری طرف یہود کا یہ معاملہ تھا کہ ان کا یہ نظریہ ہمیشہ رہا کہ آل یعقوب کے علاوہ ساری دنیا کے جتنے انسان اور جتنی قومیں ہیں ان کی کوئی افادیت نہیں ہے ان کی کوئی وقت نہیں ہے ان کی کوئی قیمت اور قدر نہیں بالخصوص عربوں کو وہ چونکہ عرب بت پرست رہے بڑا حقیر سمجھتے یہ بات قبول کرنا ان کے لیے ناممکن تھا کہ مسلمان عربوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو عربوں میں سے منتخب کر کے اپنا نمائندہ خلیفۃ اللہ نبی اللہ بنا دیا ہے یہ بات وہ کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے باوجود اس کے کہ اپنی مذہبی کتب میں جو پیشن گوئیاں وہ پڑھتے رہے اس کی بنا پر وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی اللہ مود ہے جو آنے والے ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا نفس ان کی انا اس بات کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئی کہ عربوں میں سے بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے اور بالخصوص یہ جو مہندرا پہ کا جھگڑا ہے خاص طور پہ اسٹیپ برادرس دو ماؤں کے بچے ایک باپ دو ماں کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی کیفیت اکثر پائی جاتی ہے تو آل اسماعیل کو آل یعقوب ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہم سے حقیر ہیں یہ ہم سے کمتر ہیں اور ان کے دل میں وہ ایک سونتیلے پن کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ ہمیشہ سے رہا غرض دو محاذ پہ جب مسلمانوں کو مصروف رکھا تھا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہترین تدبیر کے ذریعے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرقین مکہ کی طرف سے جو خدشات لگے ہوئے تھے مسلمانوں کو اللہ نے اس سے برات عطا فرمائی مسلمانوں کو سکون ملا لیکن یہود کھل کر بہادری سے سامنے آ کے لڑنے والے لوگ نہیں تھے یہ سازشی لوگ تھے مسلمانوں کے اطراف و اکناف رہتے ہوئے جس قدر ہو سکتا تھا اپنی تدبیروں کے ذریعے سے اپنی چال بازیوں کے ذریعے سے اپنی بدماشیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہے اب جب کہ مدینے میں جو مقیم دو بڑے قبیلے تھے خینخواہ اور خریزہ یہ دونوں کا مسئلہ طے ہو گیا تھا آخر میں خینخواہ اور بنو نظیر کا مسئلہ پہلے طے ہو گیا تھا اور احزاب کے موقع پر قریضہ کا بھی مسئلہ طے ہو گیا تھا اب یہ رہا آخری مقام خیبر کا جہاں پر ان کا کانسنٹریشن بہت زیادہ تھا یوں سمجھ لیجئے کہ خطہ عرب میں یہودیوں کا مرکز خیبر تھا اور بالخصوص اس مقام میں میں نے ابتدا میں اگر آپ میرے ابتدائی لیکچر سیرت کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ یہ بات جانیں گے کہ انصار جو تھے ان کے اجداد یمن کی طرف سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تھے لیکن جب وہ آئے تھے تو اس وقت یہود پہلے سے موجود تھے 
اس علاقے میں سب سے پہلے آ کے آباد ہونے والی قوم یہود تھی تو وہ بڑے آرگنائز طریقے سے وہاں پر رہتے تھے خیبر اور تائمہ ایک مقام تھا خیبر اور تائمہ کے بیچ ایک وادی تھی جس وادی کو وادی القرا کہتے ہیں خیبر اور تائمہ ایک مقام ہے یہ دو مقام کے بیچ ایک وادی پڑ بنتی تھی اس وادی کو وادی القرا کہتے ہیں اس وادی میں چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی آبادیوں میں تقسیم یہودوں کا بہت بڑا کنسنٹریشن تھا ان کی پاپولیشن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جس طرح خیبر پہنچ کر کچھ معاہدات کے ذریعے سے یہودوں کو پابند کر لیا جائے اسی طرح آپ نے وادی القرا پہنچ کر باقی کے جو یہود وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ بھی کچھ اگریمنٹس آف ٹروس کر کے ان کو کسی طرح سے پابند کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو مزید تکلیف نہ پہنچا پائے اس ارادے کے ساتھ آپ وہاں پر تشریف لے گئے فتح خیبر کے تین دن تک آپ نے خیبر میں قیام کیا تین دن کے بعد آپ نے اس ارادے کے ساتھ وادی القرا کا سفر کیا لیکن جب وہاں پر وہ پہنچے تو وہ پہلے سے تیار تھے یہود ان کو توقع تھی مسلمان اب یہاں کا رخ کریں گے تو وداؤٹ اینی ڈائلاگ کوئی گفتگو کوئی بات چیت کے بغیر جیسے ہی اللہ کے رسول اس علاقے میں پہنچے وہ لوگ تیر برسانا شروع کر دیے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ایک غلام تھے جو آپ کا اونٹ پکڑ کر چلتے تھے جن کا نام حضرت مدام تھا تو حضرت مدام جو آپ کی آپ کے اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتے تھے اس حملے میں وہ شہید ہو گئے غرض مسلمانوں نے اپنی دفاع کی اور پلٹ کر جوابی کاروائی کی اور بڑی آسانی سے یہودوں کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ جب تک ان کے پاس طاقت رہے گی وہ ایک بے رحم جا رہے قوم کی حیثیت سے سامنے نکل کر آئیں گے لیکن جب وہ کمزور ہو جائیں گے تو وہ بہت جلدی یعنی جان کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جینے کی حسرت بہت زیادہ ہوتی ہے اور سارے دنیا داروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متا کی افراد ہو جاتی ہے اور جس کو دنیا کی زندگی سے محبت ہو جاتی ہے وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں آخرت میں جن پر جس کا ایمان ہے ایسے لوگ موت سے نہیں ڈرتے مسلمانوں کی یہ کیفیت رہی تو مسلمان جب اپنی جواں مردی کے ساتھ پلٹ کر دفاع کرنا شروع کیے تو وہ بڑی آسانی سے ڈھیر ہو گئے اور ان لوگوں نے سبمٹ کر دیا اب جو معاہدات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیے وہی معاہدات پر وادی القرا کے یہودیوں کو بھی راضی کر لیا اور آدھے یلڈ یعنی جو بھی وہ وہاں کاشتکاری ان کا بنیادی کام تھا تو کاشتکاری کے ذریعے سے وہاں پہ جو بھی پروڈیوس ہوگا اس کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دے دیں گے اس اگریمنٹ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ بھی صلح کر لی باوجود اس کے کہ آپ فاتح تھے اگر آپ چاہتے تو ان کو اس علاقے سے نکال دیتے اور ساری زمینوں پر قبضہ کر لیتے لیکن اللہ کے رسول تھے وہ اللہ کے رسول بلکہ اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت سارے عالموں کے لیے تھے انہوں نے ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا لیکن یہود ایک ایسی قوم ہے جس پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ایسا ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کے اس سلوک کے باوجود وہ کسی صورت اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد جب آپ مقیم تھے خیبر میں اللہ کے رسول تو مرحب کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا زینب سلام بن مشکم کی یہ بیوی تھی اب آپ غور فرمائیے کہ مرحب بھی ایک بڑا سردار اور سلام بھی ایک بہت بڑا یہودی سردار ان کی حکومت چلی گئی اب یہ آمنے سامنے کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ کر نہیں سکتے تو اللہ کے رسول کو ان لوگوں نے دعوت دی اس کا نام تھا زینب زینب نے دعوت دی اور اللہ کے رسول کو اپنے گھر بلایا اب اب اللہ کے رسول وہ تو رحمت تھے وہ کسی کی بات ٹالتے نہیں تھے انہوں نے دعوت قبول کر لی اب جب دعوت میں گئے 
اور تناول فرمانا شروع کیا تو آپ نے ایک لقمہ اٹھایا اور اللہ کے حکم سے رکھ دیا ایک لقمہ کھایا آپ نے رکھ دیا آپ کو دیکھ کر دیگر صاحبہ نے بھی یہی عمل کیا کہ ان لوگوں نے بھی اپنے لقمے رکھ دیے لیکن ایک صحابی حضرت بشیر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ان کی نظر اللہ کے رسول پر نہیں پڑی یا اللہ کی مسلحت تھی جو بھی تھی انہوں نے شکم چائر کھانا کھا لیا نتیجہ یہ ہوا کہ زہر کا اثر فوری ظاہر ہو گیا اسی مقام پر اللہ کے رسول نے طلب کیا زینب کو اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو جو یہودی وہاں پر جمع تھے ان لوگوں نے اس وقت اس بات کو قبول کیا کہ ہم نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تو اللہ کے رسول نے کہا تم لوگوں نے تو مجھے دعوت دی ہے دعوت دے کر بلا کر اپنے مہمانوں کو زہر کوئی کھلاتا ہے تم اللہ کے کلام کو ماننے والی خدا, خدا کو ماننے والی قوم ہو کر اس طرح کے کام کرتے ہو تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ یعنی اپنی شرارت پر بھی جواز کیسا ہے انہوں نے کہا ہمارے مسئلے کا حل یہی تھا تو وہ کیسے انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا کہ کھانے میں زہر ہے اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو ہمارے لیے تو ایک فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں آپ اور اگر آپ زہر کھا کر مر جاتے نوزو باللہ تو ہمارے مسئلے کا حل ہو جاتا تو اس طرح کی بدماشی کی تدبیریں کرتے رہے ہمیشہ یہود اللہ کے رسول نے اس کے باوجود آپ غور فرمائیے کس کس رحم کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا کہ اس ظلم کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اس ظلم کے باوجود اللہ کے رسول نے انہیں معاف کر دیا لیکن حضرت بشیر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن پر زہر کی کھانے کی علامتیں ظاہر ہو گئی تھی وہ تین دن کے بعد فوت ہو گئے وہ شہید ہو گئے اس زہر کے اثر سے تو لا محالہ ان کے قتل کے خصاص کے طور پر زینب کو قتل کیا گیا تین دن کے بعد اپنی ذات کے معاملے میں اللہ کے رسول نے اسے معاف کر دیا لیکن کسی کے قتل کے لیے کیسے معاف کرتے وہ تو کوئی سوال ہی نہیں تھا تو تین دن کے بعد میں اس کو جو ہے قتل کیا گیا اس طرح کی سازشیں شرارتیں یہود ہمیشہ کرتے رہے اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی آپ کر یہ لوگ کرتے رہے آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہ کام کرتے رہے اور حضرت عمر کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہ سلسلہ چلتا رہا یہودیوں کی سازشوں کا لیکن حضرت عمر کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں اسلام کی حدود کو کافی وسعت مل گئی تھی حکومت اور سلطنت کے بڑے سنجیدہ اور بڑے گہرے معاملات میں آپ الجھے ہوئے تھے ایک طرف سے پرشن امپائر سے مقابلہ تھا ایک طرف سے رومن امپائر سے مقابلہ تھا دین کی تشہیر اور تعمیم کا کام بھی آپ پر جو ہے لازم تھا ان سب کے بیچ میں وہ یہ یہودیوں کو انٹرٹین کرنے کے موقف میں نہیں تھے تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں خیبر کے یہودیوں کو شام کی طرف جلا وطن کرا دیا اور کہا کہ تم لوگ جاؤ مدینے سے دور ہو جاؤ چنانچہ اس بنا پر یہودی آئے اور حضرت عمر سے عرض کیا کہ ہم کو محمد نے امان دی تھی فتح کے بعد بھی محمد نے ہمیں جلا وطن نہیں کیا اور عمر تم اپنے آخا کے خلاف کر رہے ہو تو حضرت عمر کی دینی مجبوری تھی آپ کی آپ کی عہدے آپ کے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کے حق میں جو ضروری ہے وہ فیصلہ آپ کرتے چنانچہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو تب جا کے یہ یہودیوں کی سازشوں کا معاملہ ختم ہوا ورنہ تو جب تک وہ لوگ خیبر میں مقیم تھے جب تک وہ لوگ وہاں پر موجود تھے سازشیں کرتے رہے مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے غرض یہ اہم 
خیبر ساتویں ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ یہ خیبر کی فتح کے بعد وادی القرآ کے یہودیوں کی ساتھ جو آپ نے ٹریٹی کی ایگریمنٹ کیا یہ بھی ایک اہم واقعہ تھا اس کے علاوہ دو اہم باتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے ارز کروں گا وہ اس میں سے ایک اہم بات آپ کا ایک نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ہوئی یہ بیوی تھی کنانا کی کنانا یہود کا نزیر اور قریضہ کا ایک بہت بڑا سردار اور ہوئی کے تعلق سے تو آپ پہلے سن چکے ہیں جو ان کے والد تھے غرض جنگ میں غزوے میں ان کا کے والد بھی قتل ہوئے اور ان کا شوہر بھی قتل ہو گیا اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا اور ان کو اپنے حرم میں داخل کیا اس کی کچھ تفصیلات ہیں جس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ بے ہدا روایات جس طرح میں شروع سے اس بات کی کوشش کرتا آیا ہوں کہ غلط اور گمراہ کن روایات کی وجہ سے اللہ کے رسول کی پرسنالٹی اور آپ کے کیریکٹر کو جو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ہم سے کیا غفلت ہو رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ مسلسل میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ان چیزوں کی وضاحت مل جائے تو جب کچھ ناخبت اندیش لوگ جب آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات کو پیش کریں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے واقعہ یہ ہے کہ حضرت صفیہ جو تھی وہ سرداروں کے گھر آنے کی ایک ان کا تاش تھی رولنگ کلاس کی موسٹ پرسٹیجس فیملی کی لیڈی تھی لیکن جنگ کے بعد جیسا ہوتا ہے مال غنیمت میں ایک باندھی کی حیثیت سے پیش ہو گئی ایک باندھی کی حیثیت سے انہیں پیش کر دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے وہیا کلبی رضی اللہ عنہ یہ وہیا کلبی چاہتے تھے کہ انہیں ایک باندھی دے دی جائے اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا کہ تم خود جاؤ تمہیں جو چاہیے وہ لے لو انہوں نے حضرت صفیہ کا انتخاب کیا یہاں تک روایات مشترک ہیں اور ان معنی روایات سے جو جو مطالب اخذ کیے جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن اس کے بعد دو مختلف راستے ہیں ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو بخاری وغیرہ میں موجود ہیں لیکن ایک راوی سے ہی جو کوٹ کی گئی ہیں احادیث بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں بھی کافی تضاد ہے تو معلوم یہ نہیں ہے کہ حضرت انس نے کیا کہا ہے سننے والے نے کیا سنا ہے اور روایت کیا کی ہے ایک راستے سے کچھ اور روایت آ رہی ہے اور دوسرے راستے سے کچھ اور روایت آ رہی ہے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو صرف بتاتا ہوا جا رہا ہوں کہ کہاں پر کیا ہوا ہے جب حضرت انس کا نام آتا ہے تو ہم مروب ہو جاتے ہیں کہ سکھا راوی ہیں حضرت کے اتنے جلیل الخدر صحابی ہیں ان سے جب روایت ہوئی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر نام تو حضرت انس کا لیا جا رہا ہے لیکن حضرت انس کے سے آپ راست سن نہیں رہے ہیں حضرت انس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نقل آپ کو نہیں مل رہی ہے بیچ میں کئی راویوں سے ہوتے ہوئے بات گزر کے آپ تک پہنچ رہی ہے کس نے کیا کیا کس نے کیا سنا کس نے کیا سمجھا یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں غرض مسئلہ یہ ہے کہ حضرت انس سے جو روایات موجود ہیں ان میں یہ بات آئی ہے اور دیگر بھی کچھ جو ہے مورخین نے اس کو کوٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت وہیا کلبی کو حضرت صفیہ کو لینے کی اجازت دے دی, دی دے دی گئی تو کچھ صحابہ نے کچھ لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے حضرت صفیہ کے حسن کا تذکرہ کیا کہ وہ خیبر کی حسین ترین عورت ہے آپ کو اسے نکاح کرنا چاہیے یا آپ آپ کو اسے لے لینا چاہیے تو جب اللہ کے رسول نے ان کے حسن کا تذکرہ سنا تو انہوں نے 
حضرت وحیہ کلبی سے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو اس کے عوض میں تمہیں اور سات باندیاں دیتا ہوں یہ ساری چیزیں روایت میں چل رہی ہیں کس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے خدا را غور فرمائے آج کے زمانے میں کوئی عام انسان بھی اس طرح کا کام کرے گا تو اس کے تعلق سے آپ کیا رائے قائم کریں گے کیا اللہ کے رسول سے اس طرح کے رویے کی آپ توقع کر سکتے ہیں کیا یہ چیزیں اللہ کے رسول کے کردار کو پیش کرتی ہیں آپ غور فرمائیے کس کے تعلق سے کیا بات ہو رہی ہے تو غرض یہ روایت مشہور ہو گئی اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے برخلاف مسند احمد میں اس کی کافی بہتر وضاحت ہے دیکھیے اف یو ہیو این آپشن واٹ ول یو چوز اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے اس حدیث کا اس روایت کا انتخاب کریں گے جس سے اللہ کے رسول کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں ان کا کردار ظاہر ہوتا ہے نہ کہ وہ روایات جس کے ذریعے سے آپ کے کیریکٹر کو ملائن کیا جا رہا ہے آپ مغربی مورخین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں جس نے اللہ کے رسول کے تعلق سے تبصرہ کیا ہے یہی تو روایات کو کوٹ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توہین کی ہے آپ اس طرح کی احادیث کو کوٹ کر کے جواز فراہم کرتے ہیں پتہ نہیں مورخین نے محدثین نے کس وجہ سے ان روایات کو اب تک کا کتابوں میں رکھا ہے انہیں تو سرے سے نکال کر پھینک دینا چاہیے یہ آج تک امت ظلم کر رہی ہے اپنے آخا پر پندرہ سو سال ہونے آ رہے ہیں آج تک اپنے آخا کے تعلق سے اس طرح کی بےودہ باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں تو غرض صحیح واقعہ مسند احمد میں آیا ہے جس میں انہوں نے ساری تفصیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ نے جب آ کے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ آپ نے وحیہ کو وحیہ کلبی کو صفیہ کو لینے کی اجازت دے دی یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ اشراف خیبر میں سے ہے خیبر کے سرداروں کی بیٹی ہے خیبر کے سردار کی بیوی ہے ایسے حالات میں اگر آپ اس کو وحیہ کلبی کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہوگی بات جب اللہ کے رسول کو ان کے نصب ان کے گھر کے ان کے منصب کے تعلق سے معلوم ہوا تو آپ نے از راہ کرم حضرت صفیہ کو طلب کیا انہیں آزاد کیا اور انہیں اس بات کا اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو آزاد ہو جائیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر جی لیں یا اگر وہ چاہتی ہیں تو اللہ کے رسول سے نکاح کر کے حرم میں داخل ہو جائیں یہ دونوں آپشنز اللہ کے رسول نے انہیں دیے حضرت صفیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے رسول کے حرم میں آ جائیں اور آپ سے نکاح کر لیں چنانچہ اس بنا پر اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا اور انہیں اپنے حرم میں داخل کیا بات کیا تھی کیا بنا دیا بات کیا تھی اور اسے کیا کیا بنا دیا گیا تو غرض ہوتا یہ ہے کہ جب بات کو نقل کیا جاتا ہے اسے روایت کی جاتی کیا جاتا ہے تو سننے والے کے خیال کی کچھ باتیں اس میں شامل ہو ہی جاتی ہیں بات پانی کی طرح ہوتی ہے لیکن جب پانی چلتا ہے تو جس رنگ کی مٹی سے گزرتا ہے پانی کا رنگ بھی وہی ہو جاتا ہے روایات کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جب روایات احادیث وغیرہ مختلف راستوں سے گزر کر آئی ہیں تو لوگوں کے کئی باتیں اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں کئی لوگوں کے رنگ اس میں داخل ہو گئے ہیں اسی بنا پر اللہ کے رسول نے بھی اس بات کا حکم دیا اور مہدی مراد اللہ نے بھی اس بات کا حکم دیا کہ جب تم تک کوئی روایت پہنچے تو اسے قرآن پر پیش کرو جس کو مطابق بال قرآن پاؤ سمجھنا کہ وہ مجھ سے ہے اور جسے مطابق بال قرآن نہ پاؤ وہ سمجھنا 
کہ یا تو سننے والے نے غلط روایت کی ہے روایت کرنے والے نے غلط روایت کی ہے یا تو وہ سنتے وقت حاضر نہیں تھا کہ اس نے صحیح بات نہیں سنی اور صحیح بات کی روایت نہیں کی پاسبلٹی ہے ہیومن ایرر تو غرض یہ معاملہ حضرت صفیہ کے نکاح کا تھا جس کو سنانا بہت ضروری تھا ساتویں ہجری کے اہم واقعات میں سے تاکہ ایک غیر ضروری بات جو اللہ کے رسول سے منسوب کر دی گئی ہے اس کی وضاحت ہو جائے غرض اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ خیبر کے سارے معاملات سے اللہ کے رسول کو فراغت حاصل ہوئی اور وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے صلح حدیبیہ کو ایک سال ہو گیا جب ایک سال ہو گیا تو اللہ کے رسول نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اس سال آپ نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا مشرقی نے مکہ سے یہ اگریمنٹ تھا کہ ایک سال تک محمد عمرہ کے لیے نہیں آئیں گے صلح حدیبیہ کے ٹرمز میں یہ بات تھی کہ اس مرتبہ عمرہ نہیں کریں گے ایک سال کے بعد آئیں گے عمرہ کرنے کے تو چنانچہ جب ایک سال کی مدت گزر گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اب تک مسلمان اپنے بحیثیت قوم کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے رسول اکرم جب عمرہ کے لیے گئے تو شرط یہ تھی صلح حدیبیہ میں کہ ہتھیار لے کر ہتھیار باندھ کر مکے میں داخل نہیں ہوں گے ہتھیار لے کر ہتھیار باندھ کر مکے میں داخل نہیں ہوں گے تو آپ نے ایک مقام مکے سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے بطن باحج اس مقام پر آپ پہنچے اور سب کے ہتھیار وہیں پر رکھ دیئے دو سو سواروں کو اللہ کے رسول نے ہتھیاروں کی حفاظت پر معمور کیا اب آپ غور فرمائیے کتنے لوگوں کے ساتھ آپ تشریف لے گئے ہوں گے کہ دو سو سواروں کو آپ نے ہتھیاروں کی حفاظت پر معمور کیا اشراف مکہ مشرقین کے جو تھے بڑے بڑے سردار وہ مسلمانوں کی یہ عظمت دیکھ نہیں سکتے تھے ان کے دل جل رہے تھے مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر تو سارے اشراف جو تھے خوریش کے وہ اطراف کے پہاڑوں پر چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اچھا مکہ میں ایک بات مشہور یہ کر دیئے تھے کہ مسلمان جو خورے مہاجرین ہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ان کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو مدینہ کی تھنڈی ہوا لگی لگ گئی ہے مسلمانوں کو مدینہ کی تھنڈی ہوا لگ گئی ہے اب ان میں وہ جوہر باقی نہیں رہے ان میں وہ آب و تاب باقی نہیں رہی تو ہم جو حج کو جاتے ہیں اور تواف کرتے ہیں تو پہلے تین جو تواف کرتے ہیں تو اس میں رمل کرنے کا حکم ہے رمل کرنا کہتے ہیں اکڑ کر اچھل اچھل کر چلنے کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے تین تواف تم جو ہے رمل کرو کہ اکڑ کے تن کے اچھل اچھل کے چلنا تاکہ آپ کی فیزیکل ایبلیٹی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو ترہ جو ہے تواف کیا آپ تین دن خیام کیے مکہ مکرمہ میں آپ نے عمرہ کیا عمرے کے بعد تین دن جب گزر گئے تو حضرت علی کو اشراف مکہ نے طلب کیا اور کہا کہ ہم نے اپنا مہایدہ پورا کر دیا ہم نے اجازت دی تھی محمد کو اگلے سال عمرہ کرنے کی ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تم جا کر محمد سے کہہ دو کہ تین دن ہو گئے پورے اور اب وہ مکہ سے نکل جائے حضرت علی آپ کی خدمت میں تشریف لائے ان سے عرض کی کہ اس طرح کہتے ہیں مشرقین مکہ آپ نے بلا توخف فوری وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور فوری وہاں سے نکل گئے دیکھئے وہ پیغمبر امن تھے وہ جنگ کی ہر صورت کو تصادم کی ہر صورت کو ٹالتے رہے لوگ جو آپ کو پورٹرے کرتے ہیں جو بھی دشمنان اسلام ہیں دنیا کے سامنے اس طرح پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر حکومت حاصل کی ہے ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے آخری سے آخری لمحے تک 
تصادم کی صورت کو ٹالنا چاہا اپنے وطن اپنے ملک کو آنے کے باوجود خدرت رکھنے کے باوجود مزید وہاں پر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور فوری وہاں سے نکلنا شروع نکلنے کا حکم دے دیا جب وہاں سے نکل رہے تھے حضرت حمزہ جو آپ کے چچا جو اسلام کے سب سے پہلے سپہ سالار تھے جو موقع عہد پر شہید ہو گئے اللہ کے رسول کے وہ دوست تھے چچا کیا تھے دوست تھے اور آپ کے سارے چڑھا اتار میں آپ کے سفر کے وہ آپ کے ساتھ رہے حضرت حمزہ کی ایک دختر معصوم دختر تھی یتیم بچی جس کا نام امامہ تھا حضرت حمزہ کی دختر تھی جو ہی انہوں نے اللہ کے رسول حضرت علی حضرت جعفر وغیرہ کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی چچا چچا پکارتے ہوئے آپ کے قریب آ گئی جب قریب آئیں تو حضرت علی سامنے تھے تو حضرت علی نے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا اب وہاں پر ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا جھگڑا یہ کھڑا ہو گیا کہ حضرت علی نے کہا اس بچی کو میں لیتا ہوں حضرت علی کے بھائی جعفر نے کہا اس بچی کو میں لیتا ہوں زید ابن حارثہ نے کہا میرا خون کا رشتہ نہ صحیح لیکن حمزہ میرے چچا تھے اور تم دونوں سے زیادہ میں حضرت حمزہ کے قریب رہا ہوں لہذا اسے لے جانے کا میرا حق ہے آپ دیکھیے آج کا مسلمان یتیموں کا مال کھانے میں اپنے آپ کو ایک منٹ کے لیے نہیں روکتا یتیموں یتیموں پر ظلم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک منٹ کے لیے نہیں روکتا دین نے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے آج کے مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں ہے آج کے حالات دیکھیں اور اصحاب رسول کا کے اخلاق کا معیار دیکھیں کہ حضرت علی لڑ رہے ہیں کہ بچی کو میں لیتا ہوں اس کی کفالت حضرت جعفر یہ کہہ کر لڑ رہے ہیں کہ اس کی کفالت میں لے لیتا ہوں حضرت زید اس جو ہے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ اس کی کفالت مجھے دے دو لیکن اللہ کے رسول نے اس مقام پر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ بچی معصوم ہے چھوٹی ہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ اسے اس کی خالہ کو دے دیا جائے اس ان کی خالہ تھی حضرت حمزہ کی سالی جن کا نام حضرت اسما تو اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو حضرت اسما کو دے دیا جائے اور اس مقام پر یہ کہا چنانچہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے یہ جو حدیث ہے یہ اسی موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے لہذا امامہ کو اس کی خالہ اسما کے حوالے کر دیا جائے چنانچہ انہیں ان کے حوالے کر دیا گیا غرض مسلمان مکے سے نکلے اور مدینے کی طرف واپس آ گئے تو وتھ دس وی ہیو کنکلوڈیڈ دی افیئرز آف سیونتھ ہجری ساتویں ہجری کے جو اہم اہم معاملات آپ کو بتانا ضروری تھا ان سارے معاملات کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ اس پر غور کریں اسے بار بار سنیں سمجھیں اور اپنے دل و دماغ میں جو غلط تاریخ پیش کر دی گئی ہے جو واقعات مسلسل چلے آ رہے ہیں اس سے کبھی مروب نہیں ہونا اللہ کا فصل فضل مسلمانوں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمانوں پر چاہے کسی بات پر اعتراض کیا جا سکے یا نہ کیا جا سکے مسلمانوں سے کسی بات پر اختلاف کیا جا سکے یا نہ کیا جا سکے مسلمانوں کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منصوب کیا جا سکے یا نہ کیا جا سکے ایک بات ہرگز منصوب نہیں کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اخلاق میں کسی بات کا فرق ہو اس بات کو گرا باندھ کر آپ نے دل میں رکھ لیں کہ کوئی ایسی بات اللہ کے رسول اور دین اسلام کے تعلق سے آپ تک کوئی پہنچائے چاہے وہ پہنچانے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اپنے دل و دماغ میں یہ رکھ لیں کہ فطری طور پر انسان کی فطرت جس چیز کو اخلاق کے دائرے میں داخل نہیں سمجھتی اور جس چیز کو مورالٹی کے اندر نہیں سمایا جا سکتا وہ چیز دین اسلام اور اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز 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 منصوب نہیں کیا جا سکتا یہ بات گرا باندھ کر رکھ لیں 
اور اللہ کی طرف سچے اور صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وابستہ رہے ان کی اطاعت کرے ان کی فرما برداری کرے تو اس کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین